ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അടുത്ത മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി ഈ ജൂൺ മാസം പതിനാറാം തീയതി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മിഥുന മാസം ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക മിക്കവാറും പതിനാറാം തീയതി ഇനിയും നീട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടി പി ആർ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി അത് നീട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും നമ്മുടെ ജോലികളിലൊക്കെ വ്യാപൃതരാകാനും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും ഈ ഒരു മിഥുന മാസത്തിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ഈ നമ്മൾ സാധാരണഗതി തലേന്നും അന്ന് രാവിലെയൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അത് ഇന്നങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഈ മാസത്തിൽ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ഇടവൻ രാശിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാ ജൂൺ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ആറ് മണി ഒരു മിനിറ്റിന് സംക്രമം ഉണ്ടായിട്ട് മിഥുനൻ രാശിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കൂറുകാർക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സൂര്യൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ട് ആ ഒരു മാസം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിന്ന് ഇതിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മേടക്കൂറുകാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം ഇത്രയും നാളുകൾ ചേരുന്ന ഈ രണ്ടേ കാൽ നാളുകൾ ചേരുന്ന മേടക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ മൂന്നിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ മേടൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളവും ഈ മാസം ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത പൊതുവെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആദായമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അപൂർവമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ മാസം പറയണം ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കുറച്ച് അനുകൂലമാണ് മേടൻ രാശിക്കാർക്കെന്ന് പറയണം പിന്നീട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം വന്നു ഭവിക്കാനിടയുണ്ട് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ വിദേശത്ത് തൊഴിലിന് ശ്രമിച്ചാൽ അത് സാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ മാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഐ ടി രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപൂർവമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കലാരംഗത്തുള്ളവർക്ക് അപൂർവമായിട്ടുള്ള പല അവസരങ്ങളും അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയും പറയണം വായ്പാ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് വാഹനം പുതിയൊരു വാഹനമൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാസാവസാനം അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിക്കും മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഈ മാസം തുടക്കത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയിലൊക്കെ ചെറിയ കുറവുണ്ടായേക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മാസാവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും പങ്കാളികളുമായിട്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം പൊതുവേ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് കുറച്ച് ദോഷകാലം പറയണം കണ്ണിനൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടാകുക ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രയാസവും രോഗാസ്ഥവുകളും ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഉചിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ദോഷ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിഷ്ണു ഭജനം തന്നെ നടത്തുക അതുപോലെ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ജന്മനക്ഷത്ര ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നതും ലക്ഷ്മി നാരായണ മൂർത്തിയെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നല്ല ഫലമുണ്ടാകും ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ത്രിമധുരവും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതവും ഒക്കെ നേദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ശനിയാഴ്ച ശാസ്താവിന് കാര്യം കണ്ടകശനി കാലമാണ് മേടക്കൂറുകാർക്ക് അപ്പോൾ നീരാഞ്ജനം നടത്തണം എള്ളുപായസമോ ഒക്
ക്ഷേത്ര സമർപ്പണമൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ അതൊക്കെ സാമ്പത്തിക ചിലവുള്ള വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുക പിന്നീട് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുക പിന്നീട് ഇടവക്കൂറുകാരാണ് കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം രോഗിണി മകയിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയായിട്ടുള്ള ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരിക ഈ മാസം ശനിയുടെയും രാഹുവിൻ്റെയും ഒരു ദോഷസമയം കൂടെ ഇടവക്കൂറുകാർക്കുണ്ട് അതിനാൽ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽ രംഗത്ത് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ധന ഇടപാടുകളുമായി ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നടത്താൻ ബിസിനസ്സിൽ ചില വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരാം പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമയം കുറച്ച് അനുകൂലമായിരിക്കും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനമെടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിൽ നിന്നും നിരാശയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പ്രണയ പങ്കാളികളുമായിട്ട് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും പറയണം ദാമ്പത്യ ബന്ധം ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒക്കെ വളരെ സുഖകരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ഈ മാസം എങ്കിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ശ്രദ്ധ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകണം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നാഡീ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഷുഗറിൻ്റെ ഒക്കെ വർധനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് യോഗ പരിശീലനമൊക്കെ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുകയും ഗണപതിക്ക് ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുകയും വിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്വിളക്കും തുളസിമാലയൊക്കെ കഴിക്കുകയും മഹാദേവനെ ജലധാര കൂവളം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ നടത്തുകയും ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ കടും പായസം നിവേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ലഗ്നത്തി രാഹു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭജനവും വളരെ നല്ലതാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ വളരെ ദുരിതകലകൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം തന്നെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മിഥുനക്കൂറുകാരാണ് ഇവർക്ക് മകയിര് അവസാന പകുതി തിരുവാതിര പുണർത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗമുള്ള രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമായിരിക്കുന്ന മിഥുനക്കൂറുകാർ മിഥുന ജന്മക്കൂറിലായിട്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ വരിക ഗുണദോഷമായിട്ടുള്ള സമ്മിശ്ര ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാനിടയുണ്ട് ഇവർക്ക് യാത്രാക്ലേശം അലച്ചിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വരാം ഈ മാസം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ജോലി സ്ഥലത്തെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് ഏത് ജോലിയും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പരിക്കുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും പറയണം പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ഇടയുണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്കും കുറച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ധനലാഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പറയണം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ധ സ്ഥാനക്കയറ്റവും അതുപോലെ ശമ്പള വർധനവും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം മേലധികാരികളുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആ ഒരു ഇട മിഥുന മാസം പകുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിലോ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ പങ്കാളിയുടെയൊക്കെ പിന്തുണ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ പ
വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നിക്ഷേപങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കാലമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാവുന്ന ചില പുതിയ സൗഹൃദമോ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളോ ഒക്കെ ഉടലെടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗമോ പരിക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം അധികരിക്കുകയോ നെഞ്ചിരിപ്പൊക്കെ കൂടുതലാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ ദോഷപരിഹാരത്തിനായിട്ട് ദിവസവും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭജനം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നാരായണിയും ഭാഗവതമൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ അത് നിത്യേനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നല്ല അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കും അത് ദോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് ഗണപതി ഭജനം വളരെ ഉത്തമമാണ് ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം വീട്ടിലൊരു നിലവിളക്ക് കൊടുത്തിയിട്ട് ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വെളിയിലിറങ്ങി രാവിലെ ആ ഉദയ സൂര്യനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര നമശിവായ ജപിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ശിവക്ഷേത്ര ഭജനം നടത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് കൂടുതൽ ദോഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരു ജ്യോതിഷനുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമായിട്ട് വരാം പിന്നീട് കർക്കിടക കൂറുകാരാണ് ഇവർക്ക് പുണർദ്ദം അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരായിരിക്കുന്ന ഈ കർക്കിടക കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്കാണ് വരിക ഇത് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ധനപരമായിട്ട് ഫലമുണ്ടാക്കുന്ന കാലമായിട്ട് പറയാം തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില മന്ദതകൾ വരുമെങ്കിലും വരുമാനം ഒരു പരിധിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കച്ചവടക്കാർ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വൻകിട ബിസിനസ്സുകാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഈ സമയത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരും സ്വല്പം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണലുകൾ സാമ്പത്തിക ശ്ലേ ക്ലേശമൊക്കെ നേരിടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കമ്പനി മാറാൻ പറ്റിയൊരു സമയമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ടിപ്പം നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനോ അതുപോലെ തൊഴിലിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കാം പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളോ ആത്മബന്ധങ്ങളോ ഒക്കെ അവിടെ ഉടലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ ഫലം കിട്ടുന്ന കാലമാണ് കുടുംബജീവിതം സുഗമമായിട്ട് പോകുമെങ്കിലും ചിലർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രണയത്തിലധികം ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമല്ല ഏത് സമയത്തും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ചിലപ്പം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ കോപം ഒഴിവാക്കേണ്ട കാലമാണ് കോപത്തിൽ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കരുത് വളരെയധികം ചിന്തിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക അതുപോലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും പ്രണയബന്ധങ്ങളിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ പങ്കാളികളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ദുരിതത്തിനൊരു ഹേതുവായിട്ട് വരാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു നല്ല തുക ചിലവാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഭവിച്ചേക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ദേവിയെ നിത്യേന ഭജിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ദേവി മഹാത്മ്യമൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിത്യേന വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഗണപതിയൊക്കെ ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുക കണ്ടകശനിയുള്ള ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം എള്ളുപായസം മുതലായവയൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും 
പിന്നീട് ചിങ്ങക്കൂറുകാരാണ് ഇവർ മകം പൂരം ഉത്രം ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യനെ പതിനൊന്നാം ഭാവമായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്കാണ് കടക്കുക ഇത് ഭാഗ്യത്തിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽ വൈഷമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പാഴ്ചിലവുകളൊക്കെ കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാം കച്ചവടക്കാർക്ക് ധനനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാക്കാം നൂതനമായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ അത് പ്രതിസന്ധിയിലാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് അതുപോലെ വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കാനോ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഐ ടി ജോലിയിൽ കഴിയുന്നവരും പല രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നഷ്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ജോലി രംഗത്ത് സംയമനം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും മനസ്സ് സന്തോഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ചെലവുകളൊക്കെ ഈ മാസം സ്വല്പം കൂടുതലായിരിക്കും കരിയറും ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം നേടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ചിങ്ങൻ രാശിക്കാർക്ക് ഈ രാശിക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് നന്നായിട്ട് ഈ സമയം അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എത്രത്തോളവും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്രത്തോളവും ഫലം ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വലിയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും മാനസികമായിട്ട് ചില വെല്ലുവിളികളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രണയ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തകർച്ചകൾ ഉണ്ടായി ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ നിന്നും തടയാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു മാസമാണ് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പുരോ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും മാസം മുഴുവനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നും അലട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഇവർ നിത്യവും ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ നെയ്വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ദോഷപരിഹാരമായിട്ടൊരു നവഗ്രഹ ശാന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകളോ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ നിത്യവും ഭജനം നടത്തുക വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നവർ വ്യാഴാഴ്ച വ്രതമെടുത്ത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രം നന്നായിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗുണമുണ്ടാവും ഗണപതിക്ക് ഈ ഉണ്ണിയപ്പവും ഭാഗ്യസൂക്ത അർച്ചനയൊക്കെ നടത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടാണ് ഈ കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ കന്നിക്കൂറുകാരെ ഉത്രം അവസാനത്തെ ഉത്രത്തി മുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിര അരയായിരിക്കുന്ന കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് ഇവർക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യശുദ്ധി ഇഷ്ടലാഭം ശരീരസുഖം ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചതുപോലോട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ജോലി കാര്യത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ മാസം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കുറച്ച് ഗുണപരമായിട്ട് തീരാനും സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ പണം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അനുകൂല കാലമായിരിക്കും നൂതന സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വരുമാന വർധനവിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും ഒരു വിദേശ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ ഈ മാസം സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്വൽപ്പം ഗുണഫലം ൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽ തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ മാസം നല്ലതാണെന്ന് പറയണം ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം പൊതുവിൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ പോലും ഈ മാസം വീട്ടിലെ മുത
അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ സംയമനം ആ കാര്യത്തിൽ പാലിക്കണം പ്രണയപരമായിട്ട് ഒരു ശോഭനമായിട്ടുള്ള കാലമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സാമീപ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സന്തോഷകരമായിട്ട് സമയം കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നമനത്തിന് സഹായമാകുന്ന ഒരു സൗഹൃദമോ ആത്മബന്ധമോ ഒക്കെ താമസിയാതെ ഉടലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗുണമുണ്ടാവും സന്താന സംബന്ധമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷ വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടാവും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുവിടും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപരിപഠന കാര്യങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ പറയണം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അശ്രദ്ധരാകാൻ പാടില്ല യാത്രാക്ലേശവും അലച്ചിൽ മൂലം നിങ്ങളുടെ രോഗസ്ഥിതി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് അധികരിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണമാകാം അതുപോലെ നാടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാനിടയുണ്ട് നടുവേദനയും സ്പോണ്ടിലൈറ്റീസും ഒക്കെ അലട്ടുന്നവർക്ക് അതിനും ഒരു സാഹചര്യം വന്നുഭവിക്കാം ദോഷ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് മഹാദേവനെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ജന്മനാളിൽ നമുക്ക് ഉപവാസം എടുത്തിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഭജിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഗണപതി ഭഗവാനെ ഉണ്ണിയപ്പം ഗണപതി ഹോമം അതുപോലെ നെയ്വിളക്ക് നാരങ്ങാമാലയൊക്കെ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ദോഷശാന്തിക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്രഹശാന്തി ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ കഴിയുന്നവരങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നവഗ്രഹ പൂജയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് കടും പായസം നിവേദിക്കുക കുങ്കുമാർച്ചനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക ഇതൊക്കെ നല്ല ഫലത്തെ നൽകും പിന്നീട് തുലാ കൂറുകരാണ് ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതി അതുപോലെ ചോതി വിശാഖം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന തുലാ കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും ഒക്കെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാം ഭാഗ്യവും വരുമാനവും വർദ്ധിക്കാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും അതുപോലെ പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കരുത് വളരെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം കുടുംബപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കത് സഫലമാകും ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കമ്പനി മാറുന്നതിന് പറ്റിയൊരു സമയമല്ല മാറാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നല്ല അവസരമൊക്കെ ലഭിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മാസം നിങ്ങളത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അത് ചിലപ്പം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ ചിന്താഗതികളും പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ പ്രണയ സംബന്ധമായിട്ടൊരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സംസാരത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംഭാഷണ വൈകല്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവെ സന്തോഷകരമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും പൊതുവെ അനുകൂലമാകും ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വൈശ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദീർഘകാലമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം ഗണപതി ഭഗവാന് കറുകഹോമം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നാളികേരം സമർപ്പിക്കുക നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക നല്ലതാണ് മഹാദേവന് ക്ഷീരധാര നടത്തുന്നതും കൂളമാലയൊക്കെ ചാർത്തിക്കുന്നതും പിൻവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വീട്ടിൽ ദേവീഭജനം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദോഷശമനത്തിനായിട്ട് ധർമ്മശാസ്താവിനെ നന്നായിട്ട് ഭജിക്കണം ഈ കണ്ടകശനി കാലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീരാഞ്ജനവും എള്ളുപായസവും ഒക്കെ അതുപോലെ ശനിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ നടത്താമെങ്കിൽ നല്ല ഫലപ്രാപ്തി തുലാ കൂടുകാർക്ക് കിട്ടും പിന്നീട് വൃശ്ചിക കൂറുകാരാണ് വിശാഖം അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം അനിഴം തൃക്കേട്ട ഈ വൃശ്ചിക കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ എട്ടാം ഭാവത്തിലാണ് വരിക പലവിധമായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർക്ക് ലഗ്നത്തിൽ കേതുകൊണ്ട് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുകയാണ് 
ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഐ ടിയിൽ ജോലിയിലും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില തിരിച്ചടികളൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാറ്റമോ അച്ചടക്ക നടപടിയോ ഒക്കെ വന്നുഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കമ്പനി മാറാനും എന്നുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോൾ ചെയ്യരുത് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ കയറി കൂടാൻ സ്വൽപ്പം പാടായിരിക്കും വൃക്ഷ കൂടുകാരായ ആൾക്കാർ ഈ മാസം മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം വിവേചന അധികാരത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ശ്രമമുണ്ടാകണം അതുപോലെ ചിലവ് നമ്മുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കുന്ന മാസമായിരിക്കും മിഥുന മാസം മാസത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിനെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരുമായിട്ടും തർക്കിക്കുന്നതിനൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് ആ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ വ്യാപാരികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ സീരിയൽ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ധനനഷ്ടങ്ങളും മറ്റു പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വീട്ടിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനും സാധ്യത വരാം ഈ കാലയളവിൽ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രണയബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിലൊരു വഴിത്തിരിവായി തീരാവുന്ന ഒരു ബന്ധമാകാനാണത് സാധ്യത സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലവുമായിരിക്കും യാത്രാക്ലേശവും അലച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും അതുമൂലം ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകാനുമുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കുന്നതും ചിന്താഭാരം അധികരിക്കുന്നതും പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് നമുക്ക് ഇടയാക്കാം ആരോഗ്യത്തോടുള്ള അശ്രദ്ധ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കി യോഗ പരിശീലനങ്ങളോ ആവശ്യത്തിന് ക്ലിയർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ മരുന്നൊക്കെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതൊന്നും മുടക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാലമായിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വിഷ്ണുവിനെ ഭജനം നടത്തുക നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക തുളസിമാല സമർപ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക വളരെ നല്ലതാണ് ഹനുമാനെ ഭവിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഈ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അവലെ പഴം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിവേദ്യങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗുണമുണ്ടാകും ഈ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും ലഗ്നത്തിൽ കേതുവും നിൽക്കുന്നുണ്ട് സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ പുള്ളുവും പാട്ട് നിലവറപ്പായസം അതുപോലെ നൂറും പാലും ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ദോഷപരിഹാരമായിരിക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗ്രഹത്തിൽ സുദർശന ഹോമാദികളൊക്കെ ചെയ്യുമോ വിഷ്ണു പൂജകളൊക്കെ നടത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് ധനുക്കൂറുകാരാണ് മൂലം പൂരാളം ഉത്രാടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ധനുക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ മാസം വളരെ അനുകൂല ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ധനുക്കൂറുകാർക്ക് കിട്ടാം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് വിദേശ തൊഴിലിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗം അത് സാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗൃഹനിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മുടക്കമില്ലാതെ ചിലപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശുഭകരമായിരിക്കുന്ന കാല കാലമായിരിക്കും സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഈ മാസം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് ജോലിയുമായിട്ട് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്കുമൊക്കെ സമയം അത്ര നല്ലതല്ല അവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിരിക്കും നല്ലത് കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ സർക്കാർ ജോലിക്കായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്
ഒരു പ്രേമബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പൂവണിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിലും വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം നാഡീ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ തലവേദന തല ചുറ്റി നമ്മൾ താഴെ വീഴാനോ തല ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ ഏഴര ശനി കാലമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് ശനിയാഴ്ച വ്രതമൊക്കെ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ശനിയാഴ്ച ശാസ്താവിന് നീരാജന എള്ളുപായസമൊക്കെ നടത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും മഹാലക്ഷ്മിയെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുപോലെ ദേവീ ഭജനം നിത്യവും വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അമ്മയെ നാരായണ ദേവി നാരായണ എന്നൊക്കെയുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ സ്തോത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ജപിക്കാവുന്നവർ അതൊക്കെ ജപിക്കുക ഗ്രഹത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമാദികളും സുദർശന ഹോമാദികളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ അതൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് ഭൂമിക്ക് സ്ഥലരക്ഷയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും സർപ്പദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരെ അത് ആവാഹിച്ച് സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വളരെ അനുകൂലമാണ് ധനുക്കൂറുകാർക്ക് മകരക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്രാടത്തിൽ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ട ആദ്യ പകുതിയാണ് ഈ മകരക്കൂറുകാർ ഈ മകരക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ ആറാം ഭാഗത്തിലാണ് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണ് അതുപോലെ ധനസ്ഥിതിയിൽ ആ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുക എല്ലാ ജോലികളും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനും ഉദ്യോഗത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വവും പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു കാലമാകാം ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ഈ അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും നിക്ഷേപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ പുരോഗതി ഈ മാസം ഉണ്ടാകാം ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യാർത്ഥം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേട്ടം ലഭിക്കാം സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിലും നിരന്തരമായിട്ടൊരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ജോലി കാര്യത്തിൽ ഈ മാസം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാസാരംഭം കുറച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാം എന്നാൽ ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ മോശമാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസം മുതൽ മിഥുന മാസം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത പറയേണ്ടതാണ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം ഐ ടി രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സന്താനത്തിൻ്റെ വിവാഹം തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് ദാമ്പത്യത്തിൽ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രണയകാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം കുറച്ച് അനുകൂലമാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തലവേദന വിടാതുള്ള തലവേദന നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം മനസ്സ് അകാരണമായിട്ടൊരു വ്യാകുലത അതുപോലെ വിഷാദാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ചില പുതിയ വിഷമതകൾ നമുക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാറുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും വരാം നിത്യേനെ മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആഘോരമന്ത്രം ജീവിപ്പിച്ച ഭസ്മമൊക്കെ നിത്യവും തൊടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിത്യവും ശബരിമല ശാസ്താവിനെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഏഴ് ശനിയുടെ ഒരു ജന്മശനി കാലമാണ് ഈ മകരക്കൂറുകാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച വ്രതം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ശനിയാഴ്ച വ്രതം എടുക്കണം ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം എള്ളുപായസമൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയുന്നവർ അത് ചെയ്യണം ശനിയാഴ്ചകളിൽ നീല കറുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതും ഇവർക്ക് കുറച്ചേറെ ദോഷശമനത്തിന് ഇടയുണ്ടാക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ ഈ ഏഴ് ശനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ശനിയുടെ ദുരിതത്തിന് കുറച്ച് ശക്തി കുറയ്ക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നീട് കുംഭക്കൂറുകാരാണ് ഔട്ടം അവസാന പകുതി ചതയം പൂരൂട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന കുംഭക്കൂറുകാരാണ് ഇവർക്ക് സൂര്യൻ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലാണ് പൊതുവെ ഒരു ശരീരസുഖം കുറയുന്ന കാലമായിരിക്കും മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കുറയുകയും ചെയ്യാം ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ട് നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജോലി രംഗത്തും സ്വല്പം പുരോഗതിയൊക്കെ ലഭിക്കാം ജോലി രംഗത്ത് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരോഗതി ഉണ്ടാകാം ഈ മാസം ചില നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ ലഭിക്കാം മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടാനും ഇടയുണ്ട് ഈ മാസം മുടങ്ങിയ ജോലികൾ വളരെയധികം ഒരു പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്നു ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും മുൻകാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളോ ശ്രമങ്ങളോ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടവരും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷം ചിലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഭൂമി കെട്ടിടം പൂർവീയ സ്വത്ത് ഇവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാസമായിരിക്കും പ്രണയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം അതുപോലെ സ്ഥലമിടപാടുകളിൽ ഒരു ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതും അവസാനം ഒരു ഗുണഫലങ്ങളെ തന്നെ നൽകാം സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ധനലാഭവും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാലമാണ് ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മധുരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ അനുകൂലമായിട്ടാണ് കാണുക കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന പല വിഷമതകൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജാഗ്രത നമ്മളുണ്ടാകണം മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യോഗാ പരിശീലനമോ മെഡിറ്റേഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ദോഷശമനത്തിനായിട്ട് ദുർഗാദേവിയെ ഭജിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗണപതി ഹോമവും കറുകമാലയും നടത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് മഹാദേവനെ ജലധാരയും കൂവളമാലയും ഒക്കെ നടത്തുക പിന്നെ ഏഴശനി തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശാസ്താവിന് ശനിയാഴ്ച നീരാനും എള്ളുപായസവും ഒക്കെ നടത്തുക ശനിയാഴ്ച വ്രതം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വ്രതം എടുക്കുക ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നവഗ്രഹ പൂജയോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി തൊഴുത് നവഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലികളൊക്കെ നടത്തിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നീട് മീനക്കൂറുകാരാണ് പൂരുട്ടാതി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ഉത്രുട്ടാതി രേവതി നക്ഷത്രക്കാരായിരിക്കുന്ന മീനക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ നാലിലേക്ക് വരിക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ധനസ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവ് ഒഴിവാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുരോഗതിയൊക്കെ കൈവരിക്കാൻ ഇടവരികയും ചെയ്യും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴയും തൊഴിൽ നഷ്ടവും ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധനനാശവും തൊഴിൽ നഷ്ടവും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഐ ടി പ്രൊഫഷണലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലിക്കൊക്കെ ചിലപ്പം നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വരും ധനനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ബിസിനസ്സിൽ വർധന ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചില അനുകൂലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തിരക്കും പിരിമുറുക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്ന ിടയിൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ജല പ്രണയബന്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നു പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിക്കരുത് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തലവേദനയും തലചുറ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ദീർഘയാത്രകൾ സ്വസ്ഥതക്കുറവുകൾക്ക് കാരണമാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ജന്മനാളിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ഗണപതി ഹോമം വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ദിനവും വീട്ടിൽ ഗണപതിയുടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനം നടത്തുക വ്യാഴാഴ്ച ദിനത്തിൽ ഉപവസിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിക്ക് വെണ്ണ അവൽ ഇതൊക്കെ നിവേദിക്കുക തുളസിമാല ചാർത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവന് കൂവളമാലയും ധാരയും പുറകുകളൊക്കെ ഒക്കെ നടത്തുന്നതും മീനക്കൂറുകാ
ഈ ഫലങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം വരില്ല ചിലപ്പം അതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഫലങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക കാര്യം ഇത് പൊതുവിൽ ഈ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂറു ഫലങ്ങളാണ് ഇത് പൊതുവായ ഒരു ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഗുണഫലങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരായാലും നമ്മളിത് ഈ പറയുന്ന വഴിപാടുകളൊക്കെ ചിറ്റയോടുകൂടിയിട്ട് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ഒരു ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ശമനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷമകാലമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകാലമാണെന്നോ ഒന്നും ഓർത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കാനോ ടെൻഷൻ അടിക്കാനോ പാടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രോഗാവസ്ഥ നമുക്ക് സംജാതമാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിച്ച് അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമാവസ്ഥകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മാസാമാസം ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമാവസ്ഥകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് കരുതരുത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ആ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലോട്ടറി അടിക്കുമെന്നോ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നതിന് ശേഷം അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡാണ് ഓടിക്കുമ്പം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞു വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കുഴിയെ എടുക്കെ കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പോകും മറിഞ്ഞ് വീഴത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിലൊരു മറിഞ്ഞു വീഴൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതും പിന്നീട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന പേരും നാളും എല്ലാവരുടെയും എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഞാനത് നമ്മുടെ ഗണപതി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഗണപതി ഹോമത്തിലും പൂജയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ് പേരുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപാസനാപരമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപവും പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ തന്നെ കുറേ സമയം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പേര് നാൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു നൂറ് പേരുടെ നൂറ് പേരുടെ അന്നൊന്നുള്ള രാത്രിയിൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ കമൻറ്റിനകത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ഒന്നും മറുപടി ഇട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പേര് നാൾ ഇടുക അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം എടുത്ത് പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ കഴിയുന്നത്ര ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാവുന്നവർ ഇനി ഇപ്പോൾ അമ്പലമൊക്കെ തുറന്നു തുടങ്ങും ചെയ്യാവുന്നവർ അമ്പലത്തിൽ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കഴിയുന്നത്ര പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളും ഒരു അടുക്കും ചിറ്റയോടും കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പല വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ജപത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഒത്തിരി നീളമുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ വളരെയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം